10-cu sınıf 3-cü unit deyik. Ayrıca olarak bütün unitlerin sözlerine bakmışıq, öğrenmişik. Burada ancaq mətinlere bakıq. Natural disasters have begun to occur in many countries with increasing frequency. Təbii felaketler bir çox ölkülerde artan suretdə baş vermeye başlayıb. And what are the causes of natural disasters which are becoming more frequent? Bəs bu tez-tez baş veren bu təbii felaketlerde səbəblər nədir? Some people say that this is our fault. Bəs insanlar deyir ki, bu bizim günahımızdır. During the last 50 years, a great deal of forests were cut down in different places. Keçen 50 yıl ərzində, müxtəlif yerlərdə, a great deal of forest, yəni çox miqdarda meşələr qırılmışdır. Deforestation has led to changes in local climate. Meşələrin qırılması yerli iqlimdə, yəni müəyyən ərazilərdəki, həmin o ərazilərdəki iqlimlərdə dəyişikliklərə səbəb olmuşdur, dəyişikliklərə aparmışdır, led. Uh, that's why we have so much trouble with floods in many places. Buna göre de bir çox yerlerde uh, floods, daşkınlar kimi yani problemler emre gelmişti. The scientists remind us that all elements and systems are interconnected in nature. Alimler ise bize hatırladır ki, təbiyyatda bütün sistemler ve bütün elementler bir-biriyle interconnected karşılıklı elagidadır. Irresponsible attitude to it might lead to terrible results buna karşı irresponsible məsuliyyətsiz münasibətimiz attitude davranışlarımız dəyişətli nəticələrə gətirib çıxara bilər the conduct of research research work has confirmed the idea about not only natural but man made causes of these floods və araşdırmalar conduct edir yəni aparılmış araşdırmalar confirm təsdiq etmişdir ki bu daşqınlarda səbəb yalnız Təbii, yani natural değil, həm də man-made, insan tərəfindən olan səbəblər də var. What is a natural disaster? Təbii felaket nə deməkdir? The definition is, it is the effect of a natural hazard that affects the environment and leads to financial, environmental and or human losses. Bunun definition mənası odur ki, bu ə, təbii bir ə, hazard, dəyişət və fəlakətdir ki, affects environment, yəni ətraf mühitdə, yəni ətrafımıza bir təsir edir. Həm də ki, bununla beraber financial, ə, maddi, environmental, ətraf mühit and human losses, ə, insan ə, itkilərinə aparan ə, məsələlərdir. A natural hazard is a threat of a natural occurring event that will have a negative effect on people or the environment. Natural hazard, yani təbii felaket is a threat. E, elə bir e, təbii e, threat, yani qorxunç bir şeydir ki, e, o təbiyyətdə baş verir və e, insanlara ya da ətraf mühitdə negative effect, mənfi təsir göstərir. Many natural hazards are interrelated. Bir çox təbii felaketler bir-birindən əlaqədar baş verir. For example, earthquake, earthquake can cause tsunami and droughts that can lead directly to famine. Misal üçün, zəlzələr, zəlzələrin nəticəsində baş verən tsunamilər və quraqlıqla, zəlzələ tsunamiya səbəb ola bilər və quraqlığa səbəb ola bilər ki, o da birbaşa yəni acılığa aparır, qida çatışmazlığına aparır. The results of natural disasters uh, are lives lost, homes destroyed, economies disrupted. Təbii felaketlerin nəticələri itirilmiş həyat deməkdir, məhv olmuş evlər, uh, məhv olmuş iqtisadiyyat deməkdir. But there is a reason for hope, amma hələ də ümid yeri var. By understanding how and where these natural events occur, we can build and uh, live safely on the earth, and by providing real-time information about floods, earthquakes, and other hazards, we can respond effectively when disaster strikes. Uzun cümle oldu. Biz təbii felaketlerin, təbii hadiselerin how, necə baş verdiğini ve where, harada baş verdiğini anlamaqla biz yer kürəsində build and live safely, yəni daha etibarlı yaşayış yerleri qura bilərik və daha e, safely, təhlükəsiz həyat sürə bilərik 
və daşqınlar, earthquakes, zəzələlər və digər fəaliyyətlər haqqında real-time information həmin andaca məlumat verməklə biz disaster strikes bu fəaliyyət baş verəndə respond effectively, effektiv formada respond buna qarşı cavab verə bilərik, yəni ki, düzgün və vaxtında hərəkətlər edə bilərik. We should build stronger, safer communities that are resistant to natural disasters. Biz daha güclü və daha təhlükəsiz yaşayış yerlər qurmalıyıq ki, onlar təbii fəlakətlərə qarşı dayanıqlı olsunlar. Affect və effect barədə. Affect feildi. Affect təsir etməkdir. Affect is to influence. Pollution affects fish. Çikilənmə balıqlara təsir edir, təsir göstərir. Effect isə isimdir. Effect is a result. Effect nəticə bildirir, yəni isimdir, təsir. Effect the change that something causes to something else. Effect sözünün mənası bir şeyin başqa bir şeyin üzərində dəyişiklik törətməsidir. The pollution has a very harmful effect on our health. Çikilənmə bizim... Sağlamlığımızın üzərində çox böyük, very harmful, çox pis təsiri var. The pollution has an effect on the fish. Çiklənmənin balıqlar üzərində təsiri var. Deməli, effect fiil kimi tərcüm olunur, effect isim kimi tərcüm olunur. Reason və cause. A reason is a fact which is put forward as a motive or an explanation or in order to justify some conclusion. Reason, yəni Səbəb, bir də bəhanə də deyə bilərik, elə bir faktdır ki, o, irəli sürülür. Kiminsə, yəni, gəldiyi bir şeyə, gəldiyi nəticəyə və etdiyi bir hərəkətə görə verdiyi izahdır, verdiyi motivdir, yəni, onun bu işi etməyə nə vadar etdi, o, the reason. It was a great reason for being late. Bu, gecimə üçün çox əla bir səbəb idi, yəni, çox əla bir bəhanə idi. Reason sözünü çoxla bir işin bir nəyinsə bəhanəsi kimi biz başa düşə bilərik. Amma cause səbəbdir. Yəni, reason özümüzdə nasıl olan bir şeydir, cause isə özümüzdə nasıl olmayan bir şeydir. Və cause-da bəhanə mənası yoxdur. A cause is something which produces an effect which makes a thing happen. Cause, yəni səbəb, elə bir şeydir ki, o effect törədir. Yəni, bir şeyin baş verməsində bir effect olur. It can be a cause for blindness. Bu, Körlüğe səbəb ola bilər. Yəni ki, hansısa bir təhlükəli iş görmə. Result isə nəticədir. The outcome of an action or situation. Yəni, bir hərəkətin və bir stasiyanın outcome-ı, yəni ki, nəticəsi. The flight was cancelled as a result of heavy snow. Çox güclü qarın nəticəsində uçuş təxirə salınmışdı. Zen Onda deməkdir, zaman anlayışı bildirir. Then refers to time, zamana aiddir. We will go to class, then eat lunch. Biz sinfə gedirəcəyik. Sonra da, yəni ondan sonra nəhar edəcəyik. Then isə dan, dan və nəyin ki kimi tərcümə və müqayisə dərəcəsində işlənir. Then makes a comparison, müqayisə yaradır. I would rather eat than go to class. Dərsə getməkdənsə... Yemək yiyərəm və ya yemək yiyərəm nəyən ki, dərsə gedərəm. Ya da nədən şəkildisi kimi tərcüm olur, ya da nəyən ki. Yəni, iki şeyi, iki tərəfi, iki əlaməti bir-birinə müqayisə edirik. Earthquakes haqqında mətinimiz var. The layer of the earth is divided into huge pieces that are constantly moving. Yer kürəsinin üzəri üst qatı. Böyük hissələrə, nəhəng hissələrə bölünüb ki, onlar daim hərəkət edir, yəni bu layınlar. When two of the pieces move against each other, an earthquake happens. Əgər bu lay, bu iki hissə bir-birinə qarşı hərəkət edirlərsə və bir-birinə toxunurlarsa, onda zəlzələ baş verir. A large movement causes a violent earthquake and a small movement causes a mild one. Əgər çox güclü bir hərəkət olursa, onda violent, yəni dəhşətli bir zəlzələ baş verir. Amma bu toxunuş... Zəif olursa, onda mild one, yüngül zəzələ baş verir. The place where an earthquake begins is called the epicenter. 
Zelzülənin başladığı nöqtəyə epicenter deyilir. When an earthquake happens, vibrations move outward from the epicenter. Zelzülə baş verəndə həmin o epicenterdən ətrafa, outward, kənara, ətrafa vibrasiyalar, yəni titrəşlər yayılır. These rolling vibrations are called seismic waves. Bu halqa şəkilli vibrasiyalar, yəni ətrafa yayılan halqa şəkilində də bunlar seismik dalğalar adlanır, wave dalğadır. And an earthquake is strong enough to cause damage near its epicenter. Və zəlzələ, yəni kifayət qədər güclü bir qüvvədir ki, epicenterə yaxın olan ərazilərdə, yəni zərər törətsin, dağıntılar törətsin. When the epicenter of an earthquake is at the bottom of the ocean, it can create huge sea waves as tall as 15 meters. Əgər zəlzələn epicenterə okean dibində baş verirsə, O, dəhşətli böyük dalğalar baş verə bilər, hətta 15 metrə çatacaq dalğalar baş verə bilər. They are very dangerous, onlar çox təhlükəlidir. The waves can cross the ocean in several hours. Bu dalğalar okeanı saatlarca okeandan keçə bilər. They destroy small islands rushing toward land. Onlar bu torpaq sayısının üzərinə gələrək, yəni dəhşətli formada gələrək, hətta kiçik, Islands, adaları da yox eləyə bilər, məhv eləyə bilər. In 1868, a wave reached 4.5 kilometers inland in Peru. 1868-ci ildə Peru-da, yəni Peru adasıdır da deyəsən, orada dalğa, yəni dəniz, okeandan gələn dalğa hətta torpağa, yəni 4 kilometr yarım torpağa tərəf getmişdi. After an earthquake, people can die from lack of food, water and medical supplies. Zəlzələdən sonra insanlar qida çatışmazlığından, su çatışmazlığından, tibbi yardım çatışmazlığından da ölə bilər. Yəni, yalnız zəlzələ təsirinə yox, ondan sonraki təsirlərdən də. The amount of destruction caused by an earthquake depends on where it happens, what time it happens and how strong it is. Zəlzələn törətdiyi dağıntın, deyəm, zəlzələn törəndi dağıntıların nəticəsində, yox, zəlzələ nəticəsində dağıntı səviyyəsi, dağıntı miqdarı asılıdır onun harada baş verməsindən, nə vaxt baş verməsindən və nə dərəcədə güclü olmağından. Yəni, amount of destruction, dağıntı səviyyəsi bunlardan asılıdır. Scientists use the Richter scale to measure seismic waves. Alimlər seismik dalğaları ölçmək üçün Richter şıqalasından istifadə edilər. A seriously destructive earthquake measures 6.5 or higher on the Richter scale. Ciddi səviyyədə dağıdıcı və ciddi dağıdıcılıq qüvvəsinə malik olan zəzilələr Richter şıqalasına görə 6.5 və ondan yuxarı baldan qiymətləndirilir. Earthquakes are not just scattered anywhere on the surface of the earth. Scatter səpələnmək, yayılmaq. Zəlzələlər yer sətində, yəni istənilən yerə dağılmayıb, yəni istənilən yerdə səpələnmiş şəkildə baş vermir. They happen in areas where pieces of the earth's surface meet. Onlar ilə yerlərdə baş verirlər, ilə ərazilərdə baş verirlər ki, həmin ərazidə yer sətinin layları bir-birinə toxuşur. Earthquakes often occur on the west coast of North and South America around the Mediterranean Sea. Ən çox zəlzələlər Şimal və Cənub Amerika ərazisində, yəni onların bir-birinə yaxınlaşdığı sahildə və aralıq dənizi ərazilərində baş verir. One way to predict earthquakes is to look for changes on the earth's surface, like a sudden drop in the water level on the ground. Zəlzələr öncədən proqnoz verməyin bir yolu da yer sətindəki dəyişikliklərə baxmaqdır. Misal üçün, əgər yer sətində birdən-birə haradasa suyun səviyyəsi aşağı düşürsə, yəni bu göstərir ki, artıq zəlzələ baş vermək yolundadır. Before earthquakes, people can see chickens sitting on the trees, 
fish jumping out of the water, snakes living their holes, and other animals acting strangely. Yani bundan başka biz hem de ki zelzeleden önce insanlar e, görebilirler ki mesela toyuqlar ağaçda oturubdu, e, balıqlar sudan hopanıp çıkmak istiyor, ilanlar öz yuvalarını tərk edilir. Və digər ən, e, animals, yəni heyvanlar qəribə hərəkətlər edirsə, bu demək ki, yəni onlar bu təhlükəni hiss edir. Do you know, bilirsiniz mə, seismology is the study of, of earthquakes and e, seismologist is a scientist who observes earthquakes. Seismologiya zəzirləri öyrənən ilimdir. Seismologi isə e, zəzirləri öyrənən şəxsdir, alimdir. Seismologists give us a valuable knowledge about earthquakes. Seismologlar bizə zəlzələr haqqında dəyərli məlumatlar verirlər. Their equipment measures the smallest vibrations on the surface of the earth. Onların işlətdiyi alətlər, cihazlar yer kürəsindəki ən kiçik vibrasiyaları da bizə göstərə bilər. They are trying to, wa- uh, to find ways to use knowledge about earthquakes to save lives and help to solve the world's energy shortage. Onlar çalışırlar ki, zəzirlər haqqında ə, olan biliklərini istifadə etsinlər ki, insanların həyatlarını qorumağa ə, kömək etsinlər və ya dünya enerji, dünyadakı enerji çalışmazlığını həll etməkdə kömək etsinlər. The Earth's natural activity under the ground uh, under the ground creates energy burada end artıq düşübdür in the form of heat yer kürəsinin uh, torpaq yəni alt qatlarındakı təbii activity hərəkətlərin nəticəsində enerji yaranır uh, yəni istilik formasında enerji yaradır if seismologists could predict earthquakes we could say about, uh, about uh, 20,000 human lives each year əgər seismologlar Zəzərləri vaxtından əvvəl yəni, xəbər verərlərsə, biz hər il 20 min insan həyatı xilas edə bilərik. Humans can control many things about nature, but they cannot control earthquakes. İnsanlar təbiyyətdəki bir çox şeyi idarə edə bilərlər, amma zəzərləri idarə edə bilməzdər. Over the warm parts of oceans, tornadoes are common in some parts of the USA, Australia and Japan. Tornadolar, yəni burulğanlar, okeanların mülayim ərazilərində baş verilir və ən çox da ABŞ, Avstraliya, Yaponiyanın bəzi hissələrində baş verilir. The water evaporates from the warm sea. Dənizin bu isti, yəni yuxarısının, sətinin isti olması ilə su buxarlanır. This condenses in the atmosphere. O da atmosferdə sıxılmaya məruz qalır. Hot and wet air rises up. İsti və ə, nəm olan bu hava yuxarı qalxır. It becomes a strong wind və güclü küləyə çevrilir. Scientists can usually track hurricanes, but they cannot stop them. Alimlər bu burulğanları, yəni hurricanları izləyə bilər, amma onu dayandıra bilməzlər. So people are informed about hurricanes before they occur. Ona görə də Bu burulğanları baş verməzdən öncə insanlara xəbərdarlıq verirlər. Tropical storms with strong winds start at sea and can travel a long distance. Tropik burulğanlar, trop, tropik um, fırtınalar dənizdə başlayır, yəni güclü küləklə fırtına dənizdə başlayır, sonra da uzun məsafə qət edirlər. They have different names in different places, onların başqa-başqa yerlərdə ayrı-ayrı adları olur. Hurricanes in the Atlantic Ocean and around Australia. Atlantik okeanı ərazilərində Avstraliyada buna hurricanes deyirlər, yəni burulğanlar. Tornadoes or whirlwinds are similar but begin over land. Tornadolar və whirlwind, yəni burulğanlar, torpaqda başlayır. Yəni ki, bizdə ikisi də burulğan adlanır. Sadəcə, əgər ə, suda başlayıb torpağa tərəf gəlirsə, hurricane adlanır. Amma elə torpaqda, birbaşa torpaqda, yəni su ilə nəlqəsi olmadan başlayırsa, onda tornado və ya whirlwind adlanır. If you want to know what the weather is going to be like this uh, 
to be like this, we can't ask a weatherman. Eğer bu hafta sonu havan nece olacağını bilmek istiyorsanız, uh, prognozçulardan sorur. If you want to know what it will be like in 100 years, ask a scientist. Biz havanın 100 yıl sonra nece olacağını bilmek istiyorsanız, onda alemden sorur. The most important influence on the weather of the future is likely to be global warming. Gelecekteki hava vəziyyətinin uh, and the most important influence, yani en büyük e, te, havaya en büyük təsir gösterecek bir şey global istilşmede. Global warming may or may not be the great environmental crisis of the next century. Olabilsin ki global istilşme gelen geleceği esirde en büyük problem olabilir, olmayabilir. Yani ki ikili karakter var. Here is what we know about global warming. The global istilşme var da bildiğimiz bunlar da. Since the industrial age, the concentration of the so-called greenhouse gases, carbon dioxide, methane and others in the atmosphere has uh, risen about 30%. Uh, demək, sənayi uh, inqilabından başlamış indiyə dək, o vaxtdan bəri uh, istixanak qazların, istixana qazlarının havadakı konsentrasiyası 30 faize kadar artmıştır. Yani istihana gazları dediğimiz karbon dioksit, metan ve diğerleri nezirde tutulur. One opinion is that these tendencies are connected with industrial and transportation emissions that increased carbon dioxide, trapping more heat in the atmosphere and raising temperatures. Fikirlerden biri budur ki, bu meyil, yani istilamma meyili onunla ne alakadardır ki, Industrial, yani sənayi ve daşınma, nöqliyyat vasitelerin neticesinde, e, tulantıları neticesinde karbon dioksid artmıştı ve atmosferde, yani bu karbon dioksid, yani tulantı gazlar, trap e, istiliği daha çok sanki tutup saxlayır ve bununla da temperatur kalır. Another opinion is that the small temperature rise is a natural climatic variation. Başka bir fikir odur ki, temperaturda bu küçük değişmeler tabii iklim değişikliğiydi. Scientists say that the next hundred years the earth will heat up further. Alimler deyirler ki, növbəti yüzellikdə yer kürəsi daha da artıq istiləşəcək. In 1995, Hundreds of scientists from around the world predicted a rise of anywhere between 1.8 and 6.3 degrees by uh, 2100. 1995-ci ilde, yani dünyada, dünya tarafında yani bir çox yüzlerle alimler, 2100-cü ilə qədər dünya müxtəlif yerlərində temperatur artımını, məsələn, 1.8-dən 6.3 dərəcəyə dək artacağını prognoz vermişler. But some regions will become warmer and others, especially northern countries, continents, will become much warmer. Bəzi regionlar, bəzi ərazilər daha isti olacaqlar. Bəziləri də, xüsusən də o şimal ərazilərdə olan kontinentlər, hamısından daha da çox isti olacaq. Much warmer, daha da artıq istiləşəcək. The USA is facing temperature rise of 5 to 10 degrees. ABŞ'da temperatur artımı 5-10 derece arasındadır. We don't know what the effects of global warming might be. Biz bilmirik bu global istiləşmə effekti, yəni təsirleri, nəticələri nə ola biləcək. Warm weather might make some areas more attractive and others less. Havanın istiləşməsi bəzi əraziləri daha gözəl edə bilər, bəziləri isə əksinə. Because what will happen to the world is still uncertain. What will happen to a particular region is even more uncertain. Dünyada ə, nəyin baş verəcəyi sual altında olduğu üçün, yəni şübhə altında olduğu üçün, ə, müəyyən ərazilərdə də nələ, nələrin baş verəcəyi şübhə altındadır. We don't know how to prevent warming. Biz bilmirik istiləşmən qarşısında necə ala. Stabilizing emissions isn't enough. Tullantıların stabilləşdirilməsi, yəni, Həddinin saxlanması kifayet değil. No one knows how to lower emissions without crashing the world's economy. Heç kez bilmir ki, dünyadaki iqtisadiyyatı məhv etmədən tullantıları necə azaltmaq olar? 
Climate change is one of the biggest problems today. İqlim dəyişikliyi bu gün ən böyük problemlərdən biridir. The planet's climate has constantly changed throughout history. Planetdəki iqlim bütün tarix boyunca dayanmadan dəyişə-dəyişə gəlib. Previously, this was due to natural processes. Əvvəllər bu təbii proseslər nəticəsində baş verirdi. But now it's mainly due to man's activities. İndi isə bu insanların hərəkətləri nəticəsində olur. The earth is kept warm by greenhouse gases. Yer kürəsi istixana qazlarının təsiri nəticəsində istilənir. Without this, the world would be extremely cold. Bu olmasaydı, yəni istixana qazları olmasaydı, yer kürəsi dəşəldi dərəcədə soyuq ola bilərdi. The problem is that Men's activities that have produced extra greenhouse gases like carbon dioxide, which have increased temperatures. Problem budur ki, insanların, yəni bəşəriyyətin etdiyi şeylərin nəticəsində greenhouse qazları daha da artıbdır, məsələn, karbon dioksid və bununla da temperatur artıb. Scientists fear that Uh, by the end of the century, the temperature will have risen by 1.5 to 6 degrees. Alimlər yani, dəyişət içindədirlər ki, qorxu içindədirlər ki, uh, bu əsrin sonlarına qədər temperaturun səviyyəsi 1.5-dən 6 dərəcəyə qədər artmış olacaq. This means that there could be more rain in many parts of the world, a greater number of hot days and fewer cold days. Bu isə o deməkdir ki, dünya bir çox ərazilərində yağıntı dərəcəsi artacaq, isti günlərin sayı artacaq, soyuq günlərin sayı isə azalacaq. Other areas, however, will see less rainfall and the polar ice sheets could be greatly reduced. Digər ərazilərdə isə buna baxmayaraq, yağışlar, yağıntı dərəcəsi azalmış ola bilər, qütbdəki buz hissələri isə dəşətə dərəcədə azalmış ola bilər. There will be increase in temperature which will cause the level of the seas to rise. Temperatur da artım olacaq ki, bunun da, bu da bir səbəb kimi, yəni bunun nəticəsində dəniz səviyyəsi qalxmış olacaq. This is because the sea absorbs atmospheric heat making it expand and thus rise. Bu ona görə baş verir ki, dəniz atmosferdəki istiliyi absorbs, hopdurur, making it expand, artır, yəni genişlənir və bununla da qalxır dəniz səviyyəsi. In addition, glaciers and the polar ice sheets will have melted. Bundan başqa, buzlaqlar və qütb buzlaqları melted. Yəni, əriyəcək. The next result could be a rise in sea levels of up to 5 meters. Başqa bir nəticə isə olacaq ki, dəniz səviyyəsi 5 metrə qədər qalxmış olacaq. Such changes will lead to flooding. Catastrophic floods that happen every 100 years might occur every decade. Bu cür dəyişikliklər flooding, daşqınlara səbəb olacaq. Daşqın deyəndə Katastrofik, yəni ki, fəlakətli daşqınlar olacaq ki, sən əvvəllər əgər 100 ildən bir baş verirdisə, indi o 10 ildən bir dekid, 10 il deməkdir, 10 ildən bir baş verəcək. Our health will also be affected as scientists believe a warmer world will be an unhealthier place. Bizim sağlamlığımız da bu təsirə düşəcək. Çünki alimlər deyirlər ki, Əgər dünya isti olsa, bu, o artıq qeyri-sağlam bir məkana çevrilər bizim üçün. Warm winters will mean fewer deaths from extreme cold, but bacteria that normally die in such cold spells will thrive in the warmer weather and spread infections further. Spell bilir ki, hərifləməkdir, burada zaman kəsimi deməkdir. Qış dövrünün daha isti olması... O deməkdir ki, insanlar artıq soyuqdan və ya donmadan, şıxdıdan az öləcək, amma bunun qarşılığında soyuq havada 
ölmeli olan bakteriyalar ölmeyecek ve daha da çok artacak. Bununla da e, infeksiyaları daha da çok yayacaklar. Heat waves will cause more deaths from heart attacks, increasing skin cancer and more food poisoning. İstilik dalgaları, yani isti vurmalar daha da çok e, ölümlere sebep olacak. Mesela ürek tutmasından ölümlere, skin cancer, deri xerçengi ve food poisoning, yani gida zehirlenmesinden ölümleri artıracak. This is the matter of diseases from warmer zones that spread to new areas. E, bu isə ona göre de ki, yani isti zonalarda, isti arazilerde olan xesteliklerin yeni-yeni arazilere yayılması neticesinde olacak. Wildlife and, uh, wildlife and plants will not remain unaffected. Heyvanat alemi, bitki alemi de təsirsiz ötüşmeyecek. Less winter snow and hotter summers will have an enormous impact on life. Qışda qarın az olması, yayın daha da isti olması... Hayata dehşetli büyük enormous nehenç təsir göstereceği. Rising sea levels will have reduced dry surface areas, leading to less food and shelter for other species by 2030. Deniz seviyesinin kalkması, quru ərazilərin azalmasına getirib çıxacaq ki, bununla da 2030-cu ilə qədər, yəni nəzərdə tutur ki, bir çox heyvan ve bitki növlərinə daha az yani gida olacak ve onlar için yani shelter sığınacak yeri azalacak. The most dramatic impact will be felt at the poles where many creatures depend on the ice to survive. En dramatik yani en dehşetli təsir isə qütblərdə olacaq. Çünki oradaki canlıların yaşaması buzdan asılıdır. Farming practices could be altered. Ekinçiliği, maldarlıq ümumiyyətlə başdan ayağa Alfred dəyişilmiş ola bilər. Scientists predict that changes in the weather will mean that we shall have grown some crops further north. Alimlər yani, indidən proqronus verirlər ki, havadakı dəyişiklik o deməkdir ki, biz artıq bu ekinçiliği, maldarlığı further north daha da şimala e, çekecek. Yeni ki, eğer evveler ora, oralar a, soyuq ve geri-məsuldar edilsin, indi oralar istiləşecek ve biz şimala taraf e, bu işlerimizi ilerleyə biləcək. For instance, the UK could see vineyards and sweet corns. Misal üçün, e, Birleşmiş Krallıq artıq özleri e, şirin e, qarıqdalı ve özlerine məxsus özümlükler ekip becere bilecekler. On the other hand, drier summers could destroy crops that need more water. Başka bir taraftan ise yayların daha kurak geçmesi o demek ki yani suya çok ihtiyaç olan bitkiler de mevhu olabilir. Longer warm periods could also mean more pests that could damage agriculture even more than usual. İsti dövrlerin daha uzanması daha uzun olması ise o demek ki Zərər vericiler artacak ve hem şekilde daha da çok zarar tör edecekler. There are skeptics about how, uh, skeptics however, bunu bakmayarak yani skeptik yanaşanlar da var, şüpheli yanaşanlar da var. Some scientists remain doubtful about the greenhouse effect. Bazı alimler ümumiyyətlə greenhouse, yani istihana gazlarının təsirinə inanmırlar, şüpheli yanaşırlar. They say that it's too complex to make predictions about. Onlar deyirlər ki, bu ümumiyyətlə çox çətin bir prosesdir, çox qarışıq prosesdir. Onun barədə predictions, yəni proqnozlar vermək çətin məsələdir. They also say it's unlikely that such an intricate system could be affected by one part as small as greenhouse gases. Onlar deyirlər ki, bu it's unlikely, inandırıcı deyil ki, bu cür intricate system mürəkkəb bu qədər Mürəkkəb bir sistem, yəni atmosfer kimi mürəkkəb bir sistem, ancaq e, greenhouse gazlarının təsirinə düşə bilər. Greenhouse kimi kiçik bir e, təsirə düşə bilər. Greenhouse gazes can, say, can stay in the air for a century. Greenhouse gazları e, bir əsrə qədər havada qala bilər. If we cut emissions immediately, we probably will not be able to halt change in short term. Əgər biz tullantılarımızı dərhal kəssək, 
probably, yəni çox güman ki, qısa müddət ərzində heç bir dəyişikliyə hold saxlaya bilmərik, dayandıra bilmərik. However, we might slow down changes which would give us a chance to do something about the problem. Buna baxmayaraq, yəni biz ola bilər ki, bu dəyişiklikləri slow down yavaşlada bilərik ki, bu da bizə bu problem barədə nəsə etməyə bir şans olar. India is on track to exceed China as the most populated country by 2035. 2035-ci ilə qədər Hindistan, Çini ən çox məskunlaşmış ölkə kimi artıq keçmək üzrədir. In India, 48,000 babies are born every day on average. Hindistanda hər gün orta hesabla 48,000 Uşaq da olar. In future, India's resources such as schools and hospitals will be permanently on trial as they try to keep up with the rising demand. Gələcəkdə Hindistanın məktəb kimi, hospital kimi resursları çox çətin bir sınaq qarşısına qalacaqlar. Çünki onlar artan tələbatları ödəmək uğrunda çalışacaqlar. Millions of children are at risk of contracting diseases from dirty water. Milyonlarla uşaq çəkləndirilmiş sudan xəstəlik tutmaq risk altındadır. Only 60% of the world's population has easy access to drinking water. Yer kürəsindəki əxalinin ancaq 60%-inin içməli suya əl çatır. In future, it's hoped that at least 95% of people will have running water at home, but there are no guarantee of this. Gələcəkdə ümid edilir ki, əhalinin, yəni bütün dünyadakı insanların 95%-inin evdə running water, yəni axar suyu olacaq, amma buna qarantiya yoxdur. Yəni buna zəmanət yoxdur, tam da dəqiq deyil. As humanities need for resources and industries has grown, we are nature's extraordinary polluters of the planet. Bəşər övladının resursları qarşı olan tələbatı, sənayə olan tələbatı artıbdır. Biz təbiətdə ki, yer kürəsinin ən çirkləyiciləri, ən çox çirkləyiciləri. In future, everyone will have to monitor their pollution law. Gələcəkdə hər bir kəs, Çikləndirmə qanına tabi olmalı olacaq. While the number of humans has risen, the number of wild animals such as lions and buffaloes has declined for decades. For decades, on illər ərzində insanların sayı artdığı halda və şey evvallar sayı, məsələn, şirlər, öküzlər, onların sayı declined, azalmaqdadır. We are now preserving the genetic codes of animals that are in danger of extinction. Hal-hazırda biz extinction, yox olma təhlükəsi altında olan hivanların genetik kodlarını qorumaqdayıq. In future, we hope to be able to affect, recreate these animals. Gələcəkdə, yəni ümid edirik ki, həmin bu yox olmuş insanlar recreate yenidən yarada biləcək. Fresh water, for example, is crucial for health and food production. Təmiz su, misal üçün, sağlamı üçün, qida production istəsalı üçün çox önəmlidir. As we know, more than 97% of the water on earth is salty, which is poisonous to both people and crops. Bildiyimiz ki, yer kürəsindəki, yer sətindəki suyun 97%-i duzlu sudur ki, Bu da həm insanlar üçün, həm də bitkilər üçün zəhərli deməkdir. Only 3% of the water on earth is fresh. Ancaq suyun bu 3 faizi təmiz sudur. Today, demand for fresh water is great, greater in 80 countries around the world. Bu gün, yəni müasir dövrdə, yer kürəsindəki ölkələrin, Yer kürəsindəki 80 greater in 80 countries around the world, yəni ki, 80 ölkəsində təmiz suya ehtiyac daha da çoxdur, yəni çatışmazlıq var. By 2025, scientists predict that 48 countries will have chronic shortages of fresh water. 2025-ci ilə qədər alimlər proqnoz edirlər ki, 48-48 ölkədə xroniki su, yəni daimi su çatışmazlığı olacaq. It takes a lot of energy to remove the salt from ocean water 
and that makes the desalination process very expensive. Okyan suyundan duzun ayrılması prosesi çok enerji akarır ve bu da ki desalination duz ayırma prosesine çok bahayıdır. Clean air is another important natural resource. Temiz hava diğer bir önemli natural yani tabii servetti. However, it's too threatened by the growing population. Ama təəssüf ki, o artan əhaliyyə görə təhlükə altındadır. The average person today contributes about 1.1 metric tons of carbon into the atmosphere each year. Orta hesabla hər bir insan il ərzində 1.1 kub ton karbon qazı atır atmosferə. Most of it comes from burning fossil fuels, gasoline, coal, oil, wood and natural gas. Yani bu tullantıların çoxu yanmış uh, fossil fuel, e, yani yanacaqdan, istifadə olunmuş yanacaqdan olur. Məsələn, benzindən, daş kömürdən, neftdən, odundan, təbii qazdan. Scientists say that the amount of carbon dioxide in the air is already 18 18% higher than it was in 1960. Alimler deyirlər ki, bu, bu günlən 1960-cı il arasında karbonun miqdarı 18% artıbdır. What effect will, uh, would more than 3 billion people have on air we breathe? 3 milyarddan çox insan bizim aldığımız bu havada, nəfəs aldığımız bu havaya nə kimi təsir edə bilər? While we have many different sources of commercial energy, there is a limited supply of majority of them. İstifadə etdiyimiz enerjinin müxtəlif sources, mənbələri, bir çox müxtəlif mənbələri olmasına baxmayaraq, onların çoxu limitlidir. Yəni, Uh, az miqdardadır, tükənmək həddindədir. Today, most of the world's commercial energy comes from three non-renewable energy resources, petroleum, natural gas and coal. Masir dövrdə dünyadakı bu istifadə olunan enerji üç yenilənməyən resursdan alınır. Yəni, benzin, TV, gaz və daş kömür. Uh, petroleum Xam neft, yəni. Uh, three quarters of this commercial energy is used by developed co- uh, countries. Three quarters, yəni dörtdə üç. Bu sadaladığımız enerjinin, dünyadakı istifadə olunan enerjinin dörtdə üç payı inkişaf etmiş ölkələrə düşür. As the standard of living goes up in other countries, so the demand for energy will increase. Digər ölkələrdə də, yəni inkişafda olan ölkələrdə də e, həyat standartı, yaşayış standartları qalxdıqca e, enerji olan tələbat da qalxacaq. The amount of land suitable for agriculture production is limited. E, əkin üçün yararlı olan torpaq sahələri də limitlidir. Nearly 11% of the land on the earth can be used for crops. While another 20% is available for raising animals. Torpağın, ümumiyyətlə, yer kürəsindəki torpaq sahəsindən 11%-i əkin üçün yararlıdır. Yerdə qalan 20% isə maldarlıq üçün yararlıdır. Each year, more of this land is lost as cities grow and roads stretch across the land. Hər il bu torpaq sahəsinin azalmaqla, azalmaqda olur, çünki şəhərlər dikilir, yollar çəkilir. In addition, overcultivation has already damaged an amount of farmland. Bundan başqa, bundan əlavə. Overcultivation, yəni əkinçiliyin daha da çox olması, torpaqdan daha da çox istifadə, artıq yararlı torpaq sahəsini damaged, yəni zərər veribdir bu sahələrə. It's possible to increase the amount of farmland, but only a little. Yəni, mümkün bir şeydir. Əkinə yararlı torpaq sayısının artarılması, amma bu only a little, çox az miqdarda mümkündür. Some farmland can be more productive if people start using different farming methods. Əgər insanlar fərqli əkinçilik metodlarına istifadə etsələr, onda 
Bu torpaqların əksəriyyəti, əksər hissəsi daha productive, yəni daha məsuldar ola bilər. Clearly, the number of people that the earth can support in the future will depend on many things. Təbii ki, açıq aydındır ki, yer kürəsinin tuta biləcəyi, saxlaya biləcəyi insan sayı bir çox şeylərdən asılı olacaq, yəni təmin edə biləcəyi insan sayı. The earth may be able to support 9 billion people. But what will their standard of living be? Yer kürəsi 9 milyarda yaxın insan təmin edə bilər, amma onların yaşar standartları necə olacaq? And what effect will people have on the environment və bu qədər çox insan ətra mühitə necə bir təsir göstərəcək? For thousands of years, the population of the world increased gradually. Min illərdir ki, yer kürəsindəki insan sayı gradually, yavaş-yavaş arta-arta gəlir. Then, in the mid-19th century, the world's population started to increase rapidly. Sonra isə 19-cu əsrin ortalarında yer kürəsindəki population əhali rapidly, sürətlə artmağa başladı. In the 100 years between 1930 and, uh, 1830 and 1930, the population of the world grew from 1 billion to 2 billion people. 1830-1930 il arasındakı bu 100 il ərzində, bir əsr ərzində əhali çox sürətlə artdı. 1 milyarddan 2 milyarda artdı. By 1960, just for 30 years, the world's population had hit 3 billion. 30 il sonra isə, yəni 30 il ərzində, yəni 1930-1960-cı ilə qədər əhali 3 milyarda çatdı. In 1999, we passed the 6 billion mark. 1999-cu ildə isə 9 milyarda aşdıq. Today, the world's population grows by 76 million people every year. Masir dövrdə hər il 76 milyon insan arta-arta gedir. This is about 240,000 people every day. Bu, təxminən bir günə 240 min insan artımı deməkdir. By the year 2050, researchers predict that the population of the world will have been 9.1 billion. 2050-ci ilə qədər araşdırmaçılar belə proqnoz edir ki, əhali sayı 9.1 milyarddan artıq olacaq. The Earth went through a period of catastrophic and intense changes during its earliest beginnings 4 billion years ago. Yer kürəsi lapda əvvəl başlanıcından bəri, yəni ki, 9 milyard il əvvəldən bəri katastrofik, yəni dağıntılı, dəyişətli dəyişmələr dövrlərinə keçib gəlibdir. Ice ages have come and gone and volcanoes have erupted. Buz dövrlərə gəliblər, gəb gediblər, yəni buz dövrə gəlib, keçib, vulkanlar pis görüb. Earthquakes have shattered ancient mountains and changed the course of the rivers. Zəlzələlər qədim dağları məhv ediblər, yəni dağıdıq, sonra çayların getdiyi səmti dəyişib. Nowadays, scientists are studying the changes which are likely to take place in 50 years' time. Masir dövrdə alimlər 50 ildən sonra baş verəcək olan dəyişikliklərini artıq araşdırırlar. A rapidly increasing population is one of the causes of social and environmental problems. Əhalinin sürətli artımı sosial və ətrafiyyət problemlərinin səbəblərindən biridir. The population growth brings the problem of depression. Əhali artımı tükənmə problemini gətirir. Depression tükənmədir. If we cannot feed 6 billion people today, how will we satisfy the needs of 8 billion people or more by 2030? Əgər biz bu gün 6 milyard insanı doyuzdura bilmiriksə, Bəs 2030-cu ildə 8 milyard insanı nə inəcək? Global food shortages will become much more serious than today, leading to poverty. Global qida çatışmazlığı daha da ciddi bir problemə çevriləcək və bu da kasıbçılığı aparacaq. 
renewable energy technologies are now ready to be used and will meet the world's energy demand by 2030. Yenilene bilen enerji teknologiyaları hal hazırda istifade olunur, olunabilir ve 2030 ile kadar e, dünyadaki enerji talebini ödemiş olabilir. We will find new energy sources like wind and solar power that will not pollute and will never run out. Biz yeni enerji resursları misal için külək ve güneş enerjisini yani Bunları tapacaq ki, onlar ətraf mühiti pılı çirklendirmeyecekler ve heç vaxtda run out tükenmeyecekler. They are also less expensive compared to other resources of energy. Onlar hem de diger enerji resursları ile müqayisada daha ucuzdur. Burada high technology sözü koyulmalıdır. High technologies will be everywhere. Yüksek texnologiyalar her tarafta olacaq. There will be no wires and behind your own on and behind your desk. Ee, sizin yani masanızın ne üzerinde, ne arkasında hiç bir nagili olmayacak. We will be able to control people around us with a tiny microchip and through the access to the internet. Biz mikroçiplerin ve internetin çömeğiyle insan etrafımızdaki insanları idare edebilecek. Here are some more predictions about the future. Bu da gelecek ana bazı prognozlar. There will be no uh, streets in our large cities, uh, street cars in our large cities. Böyük şehirlerde artık küçüde maşınlar olmayacak. All traffic will be below or high above the, the ground. Bütün yani, nəqliyyat torbağın ya altında ya üstünde olacak. Yani yuxarısında da, havada. People will be able to see the bus coming closer to their stop by means of a website. İnsanlar artık Onlara yaxınlaşan her hansı bir nəqliyyat, mesela avtobusu web saytın kömüyle izleyebilecekler. Ve nihayet ki, mətinler bitti.